আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি নবনীতা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম সরকারের পদত্যাগ দাবিতে শনিবার সকাল 11টা থেকে বিকেল 4টায় ঢাকার সব প্রবেশ পথে বিএনপির অবস্থান মহাসমাবেশ থেকে রাজপথে থাকার ঘোষণা নয় রাজ্য করলে ছাড় নয় বলে আওয়ামী লীগের সতর্কতা বিএনপি জামায়াত সহ ষড়যন্ত্রকারীদের রাজপথে মোকাবেলা করা হবে হুঁশিয়ারি এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গড় পাশ আশি দশমিক তিন নয় ফলে এগিয়ে মেয়েরা শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া বন্ধ করে জাতি আলোর পথে এসেছে বললেন প্রধানমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্মৃতি চিরঞ্জীব স্মারক সৌধ উদ্বোধন বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ ছত্রিশ হাজার সিগারেটের ফিল্টার ফেলছেন ধূমপাইরা পরিবেশ ও প্রকৃতির বিপর্যয় বন্ধে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগের তাগিদ এবং ফিফা নারী বিশ্বকাপ ফুটবলে ডেনমার্কে বিদায় করে নিশ্চিত ইংল্যান্ডের রাউন্ড অফ সিক্সটিন ড্র করে আশা বাঁচিয়ে রাখল আর্জেন্টিনা সাউথ আফ্রিকা এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সম্পাদে যা থাকছে আন্তর্জাতিক রোবটিক্স চ্যাম্পিয়নে বাংলাদেশ দলের রানার্স আপ হওয়ার খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদে আজ একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে পুরো সংবাদে সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ পথে শনিবার সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে বিএনপি নয়াপল্টনে মহাসমাবেশে নতুন কর্মসূচি দিয়ে দলের নেতারা বলেন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা রাহুল রায় জানাচ্ছেন তারুণ্যের সমাবেশ থেকেই সাতাশ জুলাই বৃহস্পতিবার রাজধানীতে মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছিল বিএনপি তবে সেদিন নয়াপল্টনে সমাবেশের অনুমতি না পাওয়ায় শুক্রবার সমাবেশ করে দলটি সমাবেশ উপলক্ষে অন্যান্য জেলা থেকেও রাজধানীতে আসেন নেতাকর্মীরা দুপুর দুটা থেকে সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও নেতাকর্মীরা সমাবেশ স্থলে হাজির হন আরও আগে থেকেই জেলা মহানগর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে সমাবেশে ছিলেন দলের নীতি নির্ধারকরাও আগে থেকে ধারণা করা হচ্ছিল এই সমাবেশ থেকে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করবে বিএনপি দলের মহাসচিব তা ঘোষণা করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন এই সরকারের অধীনে বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন হবে না কারণ সেই নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারবে না তাই না যাতে যে এক দফার দাবি আমাদের এক দফার দাবির মূল হচ্ছে এই সরকারের পদত্যাগ উনত্রিশ জুলাই রোজ শনিবার ঢাকা মহানগরীর 
সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ থেকে সকাল এগারোটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান করবে সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি নেতারা রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা চোখ রাঙানি দিয়ে আওয়ামী লীগকে টলানো যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা রাজধানীতে তিনটি সহযোগী সংগঠনের শান্তি সমাবেশে দলের সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের বলেছেন রাস্তা বন্ধ করতে এলে বিএনপি চলার পথই বন্ধ করে দেওয়া হবে তিনি বলেছেন বিএনপি সহ দেশি বিদেশি সবাইকেই ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকতে হবে ও বায়দুল রশিদ জানাচ্ছেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেইটের বাইরে যৌথ শান্তি সমাবেশ করেছে যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগ বিএনপি জামায়াতের হত্যা ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদ শিরোনামের শান্তি সমাবেশে যোগ দিতে অনেক আগে থেকেই নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে আসতে থাকে সমাবেশের শুরুতে কয়েক দফা বৃষ্টি হয় বৈরী আবহাওয়ার মাঝেও নেতাকর্মীরা সমাবেশ সফল করতে সেখানেই অবস্থান করেন মহা সমাবেশের রূপ নেওয়া শান্তি সমাবেশের প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের বলেন জনগণ শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে যতদিন জনগণ চাইবে ততদিন শেখ হাসিনা গণভবনে থাকবেন গণভবন থেকে হটাবে এত সোজা আমরা চেয়েছে ললিপপ খাবো ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ সংঘাতের জন্য এ সমাবেশ করেনি যারা আগুন সন্ত্রাস করেছে তাদের হাত থেকে জনগণের জানমাল রক্ষায় এ সমাবেশ আওয়ামী লীগ অতন্দ্র প্রহরীর মতো অবস্থান করবে এখন নাকি ঢাকা প্রবেশ মুখে আপনারা অবস্থান রাস্তা বন্ধ করবে যতই টাফালিন করে ক্ষমতা ময়ূর সিংহাস বহু দূরে চলে দলের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন দেশি বিদেশি যারা চোখ রাঙাচ্ছে তাদের জানা উচিত আওয়ামী লীগের শেকর অনেক গভীরে প্রতিকূল পরিবেশে শান্তি সমাবেশে এসে নেতাকর্মীরা বলেছেন রাজনীতির মাঠেও যতই প্রতিকূলতা থাক না কেন তা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করবেন এবং আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত তারা রাজনীতির মাঠেই থাকবেন ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা এবার এসএসসি ও সমমানের ফল দু চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গড় পাশের হার আশি দশমিক তিন নয় শতাংশ এই হার গত বছরের তুলনায় প্রায় সাত শতাংশ কম কমেছে শতভাগ পাশ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শূন্য পাশ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ফলাফলে সব সূচকেই ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীরা মোস্তফা মল্লিক জানাচ্ছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এমন আনন্দ আর উচ্ছ্বাস এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর অন্যরকম অনুভূতি পাশ করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ লাখ একচল্লিশ হাজার চারশো পঞ্চাশ শিক্ষার্থীর মধ্যে এবার পাশ করেছে ষোলো লাখ একচল্লিশ হাজার একশো চল্লিশ জন পাশের হার আশি দশমিক তিন নয় শতাংশ গত বছর পাশের হার ছিল সাতাশি দশমিক চার চার শতাংশ ঢাকা বোর্ডে পাশের হার সাতাত্তর দশমিক পাঁচ পাঁচ রাজশাহী সাতাশি দশমিক আট নয় কুমিল্লা আটাত্তর দশমিক চার দুই যশোর ছিয়াশি দশমিক এক সাত চট্টগ্রাম 
আটাত্তর দশমিক দুই নয় বরিশাল নব্বই দশমিক এক আট সিলেট ছিয়াত্তর দশমিক শূন্য ছয় দিনাজপুর ছিয়াত্তর দশমিক আট সাত ময়মনসিংহ পঁচাশি দশমিক চার নয় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড চুয়াত্তর দশমিক সাত শূন্য এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাশের হার ছিয়াশি দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ ঢাকা বোর্ডে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে ছিচল্লিশ হাজার তিনশো তিন জন শিক্ষার্থী রাজশাহীতে ছাব্বিশ হাজার আটশো সাতাত্তর কুমিল্লায় এগারো হাজার ছশো তেইশ যশোরে বিশ হাজার ছশো সতেরো চট্টগ্রামে এগারো হাজার চারশো পঞ্চাশ বরিশালে ছয় হাজার তিনশো এগারো সিলেটে পাঁচ হাজার চারশো বাউন্ন দিনাজপুরে সতেরো হাজার চারশো দশ ময়মনসিংহে তেরো হাজার একশো সাতাত্তর মাদ্রাসায় ছ হাজার দুশো তেরো এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ পাঁচ পেয়েছে আঠেরো হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ জন পরীক্ষার্থী গত তিন বছর ধরে কোভিড উনিশ জনিত বৈশ্বিক অতিমারীর প্রাদুর্ভাবের কারণে যথাসময় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি আসার কথা আমরা এই কর্ম সময়সূচি বিপর্যয় ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠছি এবং দু সালের এসএসসি পরীক্ষা শিক্ষা বোর্ড সমূহ যথাসময়ে শুরু করতে পারবে বলে আমরা আশা করি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংবাদ সম্মেলনে পরীক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় বিজ্ঞানে ছাত্র দু লক্ষ উনআশি হাজার দুশো উনিশ ছাত্রী দু লক্ষ তেষট্টি হাজার আটশো তিয়াত্তর পাশের হার ছাত্রদের তিরানব্বই দশমিক চার চার ছাত্রীদের চুরানব্বই দশমিক সাত দুই মানবিকে ছাত্র তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার নশো আঠাশ ছাত্রী চার লক্ষ একাত্তর হাজার একশো ছত্রিশ পাশের হার ছাত্র সাতষট্টি দশমিক পাঁচ আট ছাত্রী চুয়াত্তর দশমিক সাত দুই ব্যবসা শিক্ষা ছাত্র পরীক্ষার্থী এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশো বাহাত্তর ছাত্রী এক লক্ষ বাইশ হাজার তিনশো একানব্বই পাশের হার ছাত্র উনআশি দশমিক সাত নয় ছাত্রী পঁচাশি দশমিক তিন দুই এবার শূন্য পাশ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গতবারের চেয়ে কমেছে দু হাজার বাইশ সালে একজন শিক্ষার্থীও পাশ করতে পারেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশটি দু হাজার তেইশ সালে একজন শিক্ষার্থীও পাশ করেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আটচল্লিশ শতভাগ পাশ করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও এবার কম দু হাজার বাইশ সালে শতভাগ পাশ করেছে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল দু হাজার নশো পঁচাত্তরটি দু হাজার তেইশ সালে শতভাগ পাশ করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দু হাজার তিনশো চুয়ান্নটি মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি বছরের মাধ্যমিক এবং সমমান পরীক্ষার ফল গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কাজ করছে বর্তমান সরকার সাদি মাহমুদ জানাচ্ছেন চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমান পরীক্ষার সম্মিলিত ফলের পরিসংখ্যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি ও উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী পরে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নিজ নিজ বোর্ডের ফলাফল গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী চলতি বছরে যারা কৃতকার্য হতে পেরেছেন তাদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর যারা ভালো করতে পারেননি তাদের ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আবারও আমি বলছি যে যারা কৃতকার্য হতে পারেনি মনে দুঃখ নেওয়ার কোনো কিছু নেই একটু মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করলে সবাই মেধাবী তারা আবারও ভালো রেজাল্ট করতে পারবে একটু পিছিয়ে পড়লেও ক্ষতি নেই কিন্তু অন্তত এগিয়ে যেতে পারবে সেটাই আমি আশা করি আর আমি অভিভাবকদের বলবো ছেলেমেয়েরা ফেল করেছে বলে কিন্তু বকাবকি করবেন না কখনো বরং তাদেরও মনে কষ্ট হচ্ছে কাজে তাদেরকে আরও আদর দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে তারা যাতে পড়াশোনা মনোনিবেশ করে আমাদের অভিভাবক বৃন্দ দয়া করে সেই পথেই যাবেন অযথা অমুকের ছেলে এই ভালো রেজাল্ট করলো আর তুমি পারলা না কেন এই তুলনাটা যেন না করেন এটা করা ঠিক না সবার সব রকম মেধা থাকে না সবার সব রকম সেই চিন্তা ভাবনায় শক্তি থাকে না যার যেটা দক্ষতা সে সেই অনুযায়ী পড়বে এবং যতটুকু সম্ভব তাদেরকে সহযোগিতা করা উচিত আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে সরকার বিশ্ব সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছে আমাদের এই শিক্ষা কার্যক্রম আমরা যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছি 
তাছাড়া সারা বিশ্বব্যাপী যখন একটা নতুন একটা ধারা এসছে যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সেটা সম্পূর্ণভাবে মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অথবা আমরা জানি যে সেখানে কম্পিউটার ব্যবহার প্রযুক্তির ব্যবহারটা খুব বাড়বে তো সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে কারণ সেখানেও কিন্তু দক্ষ জনগোষ্ঠীর সব কিছু কিছুই দিয়ে লাগে যতই আমরা ডিজিটালাইজ করি সে ডিজিটাল ডিজিটালাইজ পদ্ধতি বা এই যে দক্ষ জনশক্তি না হলে তারা পরিচালনার বা করবে কে তো সেইভাবেই ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে এখন থেকে শিক্ষায় দীক্ষায় তাদের চিন্তা মননে সব কিছুতেই যেন একটা আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি গড়ে ওঠে সেভাবে আমাদের সকলকে কাজ করে যেতে হবে বৈশ্বিক নানা সংকটের মধ্যেও শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বেশ উপকৃত হয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার গুণগত শিক্ষা জীবনের মাধ্যমে বড় সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ভালো ফল করে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা সন্তানের প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলে খুশি অভিভাবকরাও আর দীর্ঘদিন সযত্নে যাদের লেখাপড়া করিয়েছেন সেসব শিক্ষার্থীর ভালো ফলাফলে গর্বিত শিক্ষকরা নাজিব বেগ জানাচ্ছেন জীবনের প্রথম বড় কোনো সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল শুধু উৎকণ্ঠ নয় ছিল প্রত্যাশা চাপ তবে সব কিছু ছাপিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলে বাদ ভাঙা এই উচ্ছ্বাস অবশ্যই ভালো লাগছে জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সফলভাবে পার করতে পেরেছি তাহলে তো অবশ্যই ভালো লাগবে আমরা এতটা বেশি আনন্দিত আমরা এতটা বেশি উচ্ছ্বাসিত যে এটার বলার ভাষা রাখা যাচ্ছে না আলহামদুলিল্লাহ মোবাইল এস এম এস বা ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখার সুযোগ থাকলেও অনেক শিক্ষার্থী এসেছেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ভালো ফলের খবরে উল্লাসিত তারা ভালো রেজাল্ট করতে পারছি এটাই বাবা মার মুখে হাসি ফুটে দিতে পারছি এটাই অনেক আনএক্সপেক্টেড ছিল আমার টোটাল রেজাল্টটা বাট হ্যাঁ অফকোর্স রেজাল্টটা পাওয়ার পর ভালো লাগতেছে আর একটা ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স তো তবে অন্যবারের তুলনায় এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম ছিল এবছর এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টে আমরা সন্তুষ্ট কিন্তু এই সন্তুষ্টে আমরা সন্তুষ্ট হলে হবে না আমরা আগামীতে যাতে আরো ভালো রেজাল্ট করে সেই লক্ষ্যে কাজ করব এবার উৎসবটা না থাকার কারণ আমি যেটা মনে করি বড় দুটা রাজনৈতিক দলের আজকে প্রোগ্রাম রয়েছে মানুষ তো বিভিন্নভাবে শঙ্কিত রাস্তাঘাটে আসা যাওয়া করা আর তাদের এই মিটিংগুলো তো রাস্তাই হয় অভিভাবকদের প্রত্যাশা অর্জনের পথে এগিয়ে যাক সন্তানেরা উন্নত মানবিক বাংলাদেশ গড়তে এসব শিক্ষার্থী অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এমনটাই প্রত্যাশা সবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আদালতের রায়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া বন্ধ করার মধ্য দিয়ে জাতি অন্ধকার থেকে আলোর পথে এসেছে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্মৃতি চিরঞ্জীব স্মারক সৌধ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল করায় জনগণ তার অধিকার ফিরে পেয়েছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করায় দেশ কলঙ্ক মুক্ত হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নীলাদ্রি শেখর জানাচ্ছেন উনিশশো বাহাত্তর সালে সুপ্রিম কোর্ট উদ্বোধনের দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে স্থানে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন স্মরণীয় করে রাখতে সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে স্মৃতি চিরঞ্জীব স্মারকসৌধ এতে সংবিধানে স্বাক্ষররত বঙ্গবন্ধুর ছবি কোর্ট প্রাঙ্গণে বক্তৃতারত ছবি মুরাল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে রয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবীদের নামের তালিকা সুপ্রিম কোর্টে সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে নির্মিত স্মৃতি চিরঞ্জীব উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোর্টের রেকর্ড ভবনেরও বৃত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারে প্রহসনের দুঃসহ স্মৃতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকার মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে দূর হয়েছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি लिप्त छोड़ेदेश मुक्त कर दिए युद्धपराधी विचार 
সেই বিচারও আমরা করতে পেরেছি সেই বিচারও আপনারা করে দিয়েছেন এবং গণহত্যা মতো এই ধরনের জঘন্য কাজ যারা করেছে তাদের বিচার হওয়াটা এটা একান্তভাবে জরুরি ছিল একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্য আদালতের রায়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী যে অবৈধভাবে সংবিধান লঙ্ঘন করে এমন আর্মি রুলস এবং আর্মি অ্যাক্ট পর্যন্ত মানে লঙ্ঘন করে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় বসে দল গঠন করে এবং টু থার্ড মেজরিটি নিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করে সেই অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার যে প্রক্রিয়া সেটাও কিন্তু আপনারা ঐতিহাসিক রায় দিয়ে সেটা বন্ধ করেছেন এবং সে পঞ্চম সংশোধনী সপ্তম সংশোধনীকে বাতিল ঘোষণা করে যাতে আপনারা অন্ধকার থেকে আলোর পথে দিয়ে এসেছেন আর তো জনগণের ক্ষমতা জনগণের হাতে ফিরে এসেছে ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে যে জাতিকে তাদের যে অধিকার মৌলিক অধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার ভোটের অধিকার সেই অধিকার তার গণতান্ত্রিক অধিকার আপনার ফিরিয়ে দিয়েছেন অনলাইনে কোর্ট পরিচালনা করায় মামলা জট কমেছে জানিয়ে আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন সরকার প্রধান শেখর চ্যানেল আই ঢাকা বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ ছত্রিশ হাজার সিগারেটের ফিল্টার ফেলছেন ধূমপাইরা বাংলাদেশের প্রতিটি চায়ের দোকান রাস্তাঘাট থেকে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত সব জায়গায় সিগারেটের ফিল্টার পরে থাকতে দেখা যায় জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সিগারেটের ফিল্টারে থাকা মাইক্রোপ্লাস্টিক মানুষ পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্রের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ পরিবেশ এবং প্রকৃতিকে রক্ষায় দ্রুত এই বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আবুল কাশেমের ভিডিও চিত্রে আলিমাল রাজি জানাচ্ছেন গবেষণা বলছে সারা বিশ্বে বছরে প্রায় ছয় লাখ কোটি সিগারেট সেবন করছেন ধূমপাইরা তবে আশঙ্কার কথা সিগারেট যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তেমনই ফেলে দেওয়া ফিল্টারও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী শুধু বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় আট হাজার কোটি সলাকা সিগারেট বিক্রি হয় আর ফেলে দেওয়া এসব মাইক্রোপ্লাস্টিক যুক্ত ফিল্টার মিশছে সোয়ার সিস্টেম ও প্রাকৃতিক জলাশয়ে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে নদী হয়ে সাগরে বিশ্বের প্লাস্টিক জাতীয় পরিবেশ দূষণে এককভাবে শীর্ষে রয়েছে সিগারেটের ফিল্টার এক একটি সিগারেটের ফিল্টার পাঁচশো লিটার পর্যন্ত পানি দূষণ করতে পারে ফিল্টার তৈরিতে ব্যবহার হওয়া সেলুলোজ অ্যাসিটেড এক ধরনের প্লাস্টিক যা সহজে পচনশীল নয় মাটি যদি দূষিত হয়ে যায় প্লাস্টিক মাইক্রো প্লাস্টিক দিয়ে তাহলে মাটির যে স্ট্রাকচার সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে মাটির যে পানি ধরে রাখার ক্যাপাসিটি সেটা নষ্ট হয়ে যাবে তারপর মাটিতে যে মাইক্রোফ্লোরা আছে বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ফাঞ্জাই সেগুলোরও কম্পোজিশন এলোমেলো হয়ে যাবে তাহলে গাছের পুষ্টি যদি ঠিক মতো যদি শোষণ না হয় তাহলে গাছের যে বৃদ্ধি সেটা যদি কন্টিনিউস হয় তাহলে এক সময় তার গ্রোথ क्षतर कारण हम निर्दिष्ट जगह আসলে এখন যেহেতু আমরা জেনে গেছি যে এটার একটা বিশাল একটা প্রভাব ফেলছে আমাদের পরিবেশ প্রকৃতিকে ক্ষতি করছে সুতরাং আমাদের কিন্তু ইমিডিয়েটলি আমি বলবো যে আমাদের সচেতনতা তো বাড়াতেই হবে যেখানে সেখানে এটা ফেলা যাবে না 
এবং সরকারেরও কিন্তু একটা উদ্যোগ নিতে হবে যে কি করে এটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে পারি এই সমস্যাটাকে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে তবে কিছু সময়ের প্রয়োজন সময়ের প্রয়োজন এই সময়ে আমরা পেলে ইনশাল্লাহ আমরা ফিল্টার তো বন্ধ করবো চামাক চাষিদেরকে বিকল্প কিছু করা তাদেরকে উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা এই ফিল্টার যেখানে সেখানে ফেলা বন্ধ করার বিকল্প নেই বলছেন বিশেষজ্ঞরা জাতিসংঘের তথ্য মতে বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় বিশ কোটি সিগারেটের ফিল্টার মিশছে প্রকৃতিতে আর এটি পুরোপুরি নিঃশেষ হতে সময় লাগে প্রায় পনেরো বছর আর এই সময়ে প্রায় সাত হাজারেরও বেশি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় যা জিওবিটির জন্য পুরোপুরি হুমকিস্বরূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন যদি এই ফিল্টার বন্ধে দ্রুত পদক্ষেপ না নেওয়া যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হুমকিতে পড়বে প্রকৃতি এবং পরিবেশ আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা এবারে ডেঙ্গু পরিস্থিতি বেশিরভাগ হাসপাতালে সিট ফাঁকা হওয়ার সাথে সাথে ভর্তি হচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত নতুন রোগে সিট ফাঁকা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে রোগীদের ফ্লোরে রেখে চিকিৎসা সেবা দিতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালগুলোতে নারীর তুলনায় পুরুষ রোগীর সংখ্যায় বেশি এবারে আই স্পোর্টস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক হওয়ায় ছয় গুণীজনকে সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ ভারত ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদ এবং বহুমাত্রিক ডট কম ছয় অধ্যাপকের মধ্যে আয়োজনে যোগ দেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম অধ্যাপক হাসিম খান অধ্যাপক রফিকুর নবী অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক এবং অধ্যাপক আতিউর রহমান প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগ সফল করতে আবারও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা রাখার অনুরোধ জানান তিনি নিটোল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজ মুছে ফেলা তদন্তে বাধা সৃষ্টি এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা তথ্য গোপন করায় নতুন ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন ফেডারেল প্রসিকিউটররা বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তিনটি নতুন অভিযোগের কথা জানান আদালতের তথ্য অনুযায়ী ট্রাম্পের মারে লাগো রিসোর্টের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীর বিচারে বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র তদন্তে মিথ্যা কথা বলা এবং নথিগুলো ট্রাম্পের নির্দেশে ধ্বংস করা হয়েছে এছাড়া রিপাবলিকান নেতা ওয়াল্ড নাউতার ওপর ট্রাম্পের রিসোর্টে নজরদারির ফুটেজ মুছে ফেলার অভিযোগ এনেছেন প্রসিকিউটররা তবে এই ধরনের মামলাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং দু সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রভাব ফেলা ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছেন রিপাবলিকান সমর্থকরা আই স্ক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ পঞ্চাশ বছরে পা রাখল নাট্যদল ঢাকা থিয়েটার দেশের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের অগ্রগণ্য এই দলের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে দুদিনের উৎসব শুরু হয়েছে আনন্দ ঘন এই আয়োজনের কথা জানাচ্ছেন সুলতান আহেম স্বাধীন বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় অন্যতম পথিকৃৎ নাট্যদল ঢাকা থিয়েটার উনিশশো সালে সেলিম আলদিন নাসিরউদ্দিন ইসুফ বাচ্চু এবং মহামিদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে এই নাটকের দল এই দলের অনেকেই এখন বাংলাদেশের কিংবদন্তি অভিনয়শিল্পী ও নির্দেশক সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে দুদিনের উৎসবের সূচনা পর্বে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে নাট্যজনদের মিলন মেলায় উৎসবের উদ্বোধন করেন বরেণ্য নাট্যজন রামেন্দ্র মজুমদার ফেরদোসি মজুমদার মামুনুর রশিদ এবং মহামিদ সে সময় ঢাকা থিয়েটার নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন দলের সদস্যরা ঢাকা থিয়েটার পঞ্চাশ বছর 
এরপরে আরো হবে কিনা আর হলে আমি আসতে পারবো কিনা ঢাকা থিয়েটারে জয় হোক এই যে মণিপুরি বাদক দলের যে পরিবেশনা এটা মনকে সত্যিকার অর্থে প্রফুল্ল করে দিয়েছে পঞ্চাশ বছর উক্রম করেছে ঢাকা থিয়েটার আরো পঞ্চাশ শুধু নয় অনন্তকাল বেঁচে থাকুক একটা শঙ্কার মধ্যে আছে সারা শহর সারা নগরী তার মধ্যে এখানে প্রাণের উৎসাহ ভালো লাগছে দুটো ভালো নাটক দুটো প্রদর্শনী বা একটা ভালো প্রদর্শনী করতে পারি সেই ভালো লাগাটা অনেক বেশি আমার কাছে আমরা মাটি খুঁড়েছি মাটি খোঁড়ার একটা কৃতিত্ব তো দাবি করতেই পারি খোঁড়া মাটির উপরে যারা ফসল ফলাচ্ছে তাদের প্রতিও আমার একটা দারুণ শ্রদ্ধা আমি সশ্রুত চিত্তে স্মরণ করতে চাচ্ছি ঢাকা থিয়েটারের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্রী মাহাদিনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ঢাকা থিয়েটারের একনিষ্ঠ হুমায়ুন ফরিদিকে মঞ্চ আমাদের আশ্রয় আমি যে সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার সাথে যখন খাপ খাওয়াতে পারি না তখন মনে হয় এই মঞ্চটাই আমার আশ্রয় এখানেই বাংলাদেশকে খুঁজে পাওয়া যায় লক্ষ্য করেছেন যে আমরা সবাই হুমায়ুন পাঞ্জাবি পড়েছি আসাদের সেটা পছন্দ হয়নি পরেনি সেটি আমাদের ভেতরে কোনো দুঃখ জায়গায়নি সেটা আমরা উপভোগ করছি যে আছি আমরা আগের মতোই পরে পরীক্ষণ থিয়েটার হলে প্রদর্শন হয় সেলিম আল দিনের নাটক প্রাচ্য সুলতানা হিমু চ্যানেল আই ঢাকা সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ ग्रहण कर राजशाही शहीद ए एच एम कमरुजामान स्मृति प्रथम विभाग हकी लीगर फाइनल श्रीपाईपाड़ा स्पोर्टिंग क्लाब के हारिए चैम्पियन हो बैकाली संघ मुक्तिजुद्ध स्थिति स्टेडियम में जिला क्रीड़ा संस्था सहयोगित राजशाही जिला हकी समिति आयोजित टूर्नमेंट समापनी और पुरस्कार वितरणी अनुष्ठान प्रधान अतिथि छेन्न आवी लीगर सभापति मंडल सदस्य राजशाही सीटी करपोरेशन पुनिवाचित मेयर ए एच एम खैरुजामान लिटन विशेष अतिथि छेन्न राजशाही जिला क्रीड़ा संस्थार साधारण सम्पादक मोहम्मद वाहिदुल नबी और राजशाही जिला क्रीड़ा संस्थार सह साधारण सम्पादक मोहम्मद शमसुजामान रतन सभापत करें राजशाही जिला हकी समिति जुग्म आहवानक जाने आलम जने পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ কুষ্টিয়ায় নেট পদ্ধতিতে বিষমুক্ত বেগুন আবাদ করে সারা ফেলেছেন চাষিরা পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিমুক্ত এই বেগুন এই পদ্ধতিতে বেগুন আবাদে তুলনামূলক খরচও কম ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ কম হওয়ায় বেগুনের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ নেত্রকোনার দুর্গাপুর ও কলমাকান্দায় গত এক সপ্তাহে উদ্ধার হওয়া দুটি অজগর সাপ উদ্ধার করে বনে অবমুক্ত করা হয়েছে কার্যক্রমে অংশ নেয় পরিবেশ ও বন্য প্রাণী রক্ষায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ধারণা করা হচ্ছে অজগর সাপ দুটি পাহাড়ি ঢলে ভেসে এসেছে एक्सिम बैंक वाणिज्य संबाद ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সন্তানদের মেধাবৃত্তি দিয়েছে কর্মসংস্থান ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন সকালে রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনের মুক্তি হলে মেধাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তাদেরকে ক্রেস্ট এবং সংবর্ধনা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক শিরিন আক্তার সহ অন্যরাও উপস্থিত ছিলেন সংবাদে আবারও নিয়ে নিচ্ছে বিরতি 
আর বিরতির পর যখন ফিরছি তখন থাকছে আপনারা দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন আমাদের দেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি রক্ষায় কাজ করেন প্রায় এক লাখ ছিয়াশি হাজার শান্তিরক্ষী শান্তিরক্ষা মোতায়েন রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন দেশের কতিপয় ব্যক্তি তদবির করছে যাতে আমাদের শান্তিরক্ষীদের শান্তিরক্ষায় মোতায়েন করা না হয় সিলে সদর উপজেলা কলেজ মাঠে বিভিন্ন ইউনিয়নের মানুষের সাথে মত বিনিময় এবং দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ঢেউটিন ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন অনুষ্ঠানে সিলেট সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের হতদরিদ্রদের মধ্যে চারশো ছেষট্টি বান্ডিল টিন বিতরণ এবং জনপ্রতি তিন হাজার টাকার চেক বিতরণ করা হয় দেশের আবৃত্তি শিল্পী সহ সংস্কৃতি কর্মীদের অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক চেতনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট সংস্কৃতি জনেরা বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আহকামুল্লার জটিল ও সফল অস্ত্র প্রচার পরবর্তী সম্মেলনে আগামীর বাংলাদেশকে কেমন দেখতে চায় এই বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করেন বক্তারা আয়োজনে সারা দেশ থেকে আসা আবৃত্তি শিল্পী সহ সংস্কৃতি কর্মীরা অংশ নেন বরণ্য সংস্কৃতি জনদের মধ্যে ছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস এবং অন্যরা দু হাজার দুই সালে অপারেশন ক্লিন হার্টে নির্যাতনের শিকার হওয়ার জেরে দীর্ঘদিনের অসুস্থতাজনিত অবস্থার অবনতি হলে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের একটি হাসপাতালে মোহাম্মদ আহকামুল্লার জটিল অস্ত্রোপচার হয় চট্টগ্রামে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালের সহযোগিতায় বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালন করা হয়েছে লিভার কেয়ার সোসাইটির সভাপতি এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হেপাটোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে ও বাংলা একাডেমি পদকে ভূষিত লেখক সাংবাদিক আবুল মোমেন বক্তৃতা করেন অধ্যাপক ডক্টর আলোক কুমার রাহা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ ফরিদুল আলম চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন এবং অন্যরা এর আগে সচেতনতামূলক র্যালি বের করা হয় আর বিরতির পর খেলার খবরে থাকছে বিরতির পর আপনাদের সাথে আছি চ্যানেল আই সংবাদ নিয়ে রাজধানীর গুলশানে চলছে দিনব্যাপী নাগ নগর চিত্র প্রদর্শনী সকাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রদর্শনী চলবে রাত নটা পর্যন্ত প্রদর্শনীতে এস এম শোয়েব হাসান এবং নৌ মংপ্রু মারমার দৃষ্টিছবি প্রদর্শন হচ্ছে শিল্পীরা তাদের চিত্রে বাংলা ও মারমা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন চিত্র ঐতিহ্য তুলে ধরেছেন এবার খেলার খবর